C'est un courrier venu tout droit de Buckingham Palace. Cher M. Delvec, euh, la reine d'Angleterre m'a demandé de vous répondre. Elisabeth II s'intéresse de près à la rénovation de ce lieu hautement symbolique pour les Anglais. Car c'est près de cette cheminée que le 6 avril 1199, Richard Cœur de Lyon a rendu son dernier souffle. Plus de sept siècles plus tard, Jacques Vigneras grandit à Chalut. Enfant, il vient avec sa classe débroussailler l'extérieur du château. Jamais il n'aurait imaginé devenir le propriétaire. C'est une amie qui est cantatrice, qui, qui devait donner un concert au mois d'août de cette année et qui m'a dit c'est foutu parce qu'il le, le, paraît que le château est à vendre et ils ne peuvent pas prendre d'engagement. Et là, crao, le déclic. La priorité, donner de l'éclat à ce site touristique laissé à l'abandon. Les façades sont dégagées, le terrain nettoyé. L'idée suivante est d'en faire un lieu culturel. Fête médiévale, journée des plantes, conférences et concerts sont prévus. Rénover et rendre vivant, c'est ce que Jacques Vigneras et son collaborateur réalisent depuis 20 ans au Poudrier, dont il cède aujourd'hui l'activité. Notre expérience du Poudrier, ça nous servira et pour les travaux et pour la partie culturelle. On va surtout faire revivre les lieux et donner une sorte de dynamisme à la ville. Après plusieurs mois à attendre la signature de l'acte de vente, le projet est donc définitivement lancé. Des transactions de ce type sont rarissimes dans la région. Le projet n'a pas abouti pour de nombreux acheteurs, manque de fonds, car il y avait beaucoup de projets et puis des projets souvent démesurés. En attendant le premier spectacle médiéval en août prochain, Jacques et Paolo poursuivent l'exploration de leur terrain de jeu. Pour eux, comme pour le château, c'est le début d'une nouvelle vie.